朕怎么能这么大意？朕为了避免让苏雨怀孕，朕一直都在服药，他怎么就……皇上，臣去问过太医，太医说藕一味服此药，的确容易怀上龙子。子清，你也知道，杜志安一直想用思雨的这个孩子作为备受，以防与朕不和之时，将这取而代之。子清，你觉得朕该留这个孩子吗？皇上，就算杜家有这种心思，只要皇上防范得宜，臣以为可以避免。再说，这毕竟是皇上的龙子，皇室子嗣延绵才是朝廷和百姓之福，此事皇上要慎重啊。朕知道这个孩子是无辜的，朕就算是赌，也愿意赌一次。思雨，娘早就跟你说过，夫妻之间哪怕有再大的摩擦，只要有了孩子，什么矛盾都能化解得了。思雨啊，我看你和皇上这次。正好可借这个机会重修就好。夫人，你还在妄想思雨和皇上重修就好吗？这哪是妄想嘛！娘，我对皇上早已死心，皇上对我、对我爹爹都如此绝情，从此以后，我不会对他再有任何的眷恋。思雨啊，爹。嗯。无论如何，您一定要确保我生的是个儿子。好，思雨，你放心，既然你有这个决定，爹一定帮你。老爷，历代桃僵，这可是欺君大罪呀、啊！欺君又怎样？皇上一次又一次的伤害我，欺骗我，就算我这次骗了他，又如何？思雨，如果生的真是女儿，你这个做娘的，能忍得下这狠心吗？就算我舍了亲生骨肉，也要让凤鸣一无所有。别去。拜见袁学士、袁夫人，你们看到香兰了吗？哎，我怎么到处都找不到她？我没看到啊。是不是你把你老婆给气走了？昨晚我们确实是发生了一点争执，可她也不会因此离家出走啊。香兰不会离开真儿。如今真儿被你们逼得再度出走，香兰又怎么会在这里呢？娘娘也离开了。魏浩。现在你追也是没用。他们既然想离开，你又到哪儿去找他们呢？魏大人，因为你的愚忠，把香兰气走了，你还不罢手？袁学士，因为杜白山的事，皇上也是甚感忧心，所以皇上认为，只有把娘娘留在身边，才能好好的保护她。这也是皇上对娘娘的一番心意。心意。让真儿留在北疆，我们全家人就保护不了她了。魏浩，我看你还是先回京复命吧。月缺，你放心，我会暗中派人寻找他们的。他们应该没事的。好吧，看来现在我也只能先回京向皇上请罪了。袁学士、袁夫人，告辞了。你听清了吗，杜志安，真的有如此打算？是，我听得一清二楚。哥，你告诉我，这个孩子是不是你的？我相信是皇上的孩子。云翠。
我希望你能把我跟他之间的事情彻底忘掉。我想忘掉很容易，我怕的是你忘不掉啊。我们还是先来想想，如何防范杜志安的阴谋。嗯。这是与小姐产期相近的孕妇名单。嗯，小艾啊，此事办得非常漂亮，你一定要看紧这些人，将来或许会用得上他们。是，大人，我会亲自盯紧他们。好。<笑>没想到朕又再一次把周儿逼走了。皇上，臣以为。目前宫中情势还不利于皇后娘娘回宫。皇上和宰相大人的关系已处于崩堤边缘，此时娘娘出现，只会更加恶化彼此关系。皇上想要保护娘娘的美意，恐难达成。再者，南贵妃与怀有身孕，此时让他们两个人见面，对彼此都不是一件好事。皇上不如等待一个好时机。再迎娘娘回宫，子期啊，你所言朕何尝不清楚？只是，一想到真儿从此漂泊天涯，无依无靠，朕这心里就难受。昭儿。我一定要找到你。等时机成熟，我会亲自迎你回宫。小姐，嗯，你想清楚了，真的要去找九王子吗？我想清楚了，要摆脱风铃的掌控，我只能去找君启。好。也许只有离开天子国，小姐你才可能真正得到平静。走吧。王子，天这么冷，别洗了，万一受了风寒就不好了。<笑>我身体强壮，哪儿那么容易生病？哎，月征小姐，这回吃饭管饱吗？吃饱穿暖，不成问题。啊、快快把我下来！<笑>我遵守对你的承诺来找你了。我是守信的女人。骗子！不管怎么样，我不是来了吗？好，那我一定做到我的承诺。我要吃羊腿。好，没问题。<笑><笑>去那边，全都拿走，一点也别上！哎，哎呀，哎！
，别别，哎哎呀，哎哎,哎，军爷，哎哎呀，军爷，我们还指望他耕作活命，你不能抢走啊！欠军粮不交，还想活命？滚蛋！你们年年征粮，月月征粮，我们老百姓哪有这么多粮食可交啊？都不交军粮，大汗的军队吃什么？滚！哎呦，你们，军、哎、爷。哎你明明是天资国的人，为什么要假扮我的手下？九王子殿下，丁岗受人所托给您带话，只是苦于不知道您的行踪，所以才会出此下策。哼，你还挺聪明，知道用此方式逼我现身。说，谁让你传话的？是奉寻殿下，他有意与九王子联手，不知道九王子是否愿意见面。殿下，将军，丁副将回来了。殿下，将军，末将终于找到他了。九王子答应与殿下见面，让我们定下日期再通知他。太好了子宇啊，你下个月就要临盆了，行动啊要小心，这时候不能出任何的意外。啊，来喝碗汤，谢谢你啊。这些是宰相大人推荐的官员名单。哦，子琪啊，嗯，今年北方有多条河道需要加盖桥梁，此事朕就交给知院士陈月，让他来负责此事吧。是。另外，你再通知安排一下参事政事林悠好，让他去负责我国与邻国的邦交事务。希望大家未来能够不动干戈，和平相处。皇上，这林悠好不是宰相大人所推荐，朕知道，他是王尚书的门生，善于邦交事务，应多与提拔。是。皇上，皇上，怎么了？皇上，兰贵妃开始阵痛了。
，快生了，就快生了！娘娘，再忍一忍啊！要用力，再用力，啊，用力！怎么走得这么急？我我这篮子里装的什么东西？杏儿，你怎么还在这里？兰贵妃可就要生了，来给我。侍卫大人，这篮子里装的都是兰贵妃生产要用的东西，现在呀、啊，我们兰凤宫正急用呢、哦。既是兰贵妃要的东西，你们赶紧送去吧。谢谢侍卫大人。是男是女？启禀皇上，兰凤宫那边还没有消息。皇上不必着急，兰贵妃吉人天相，定能顺利生产。皇上，皇上，禀告皇上，兰贵妃难产。啊！请皇上恕罪，微臣敢问皇上，呃，万一两难时，刘母还是刘子啊？一定要全力保住兰贵妃。呃，是。难产，是大人，这孩子头上脚下那是倒坐莲花呀，那你们得赶紧想办法，一定要保证贵妃母子平安呐。夫人，贵妃娘娘确实是很危险，我也只能尽力而为了。老爷，这可怎么办呢？夫人，别急别急，相信思雨一定能挺过这个劫难。篮子我还是自己提吧。杏儿，大家都是为娘娘办差，你不用客气的。嗯。阿、啊、七，哎，兰、啊、贵妃正在生产，你们不在跟前伺候，跑来这里干嘛？对不起，荣大人，娘娘命我们去取一些生产用的物品，匆忙之中冲撞了您。实在对不起，你们走吧，下次记得小心点。是，谢谢荣大人。
怎么又是个女婴啊？怎么可能啊？小艾给我的时候明明是个男婴啊！星儿，你快把这个孩子带回去，我去找宰相大人。皇上驾到！糟了，皇上怎么来的这么快？星儿，你走那边的门。好。见皇上万岁，平身。哎呀，恭喜皇上，贺喜皇上啊！兰贵妃位朕生的是皇子还是公主啊？这，思雨天生富贵，生的一定是皇子。哎，是吗？恭喜皇上，兰贵妃生了一位公主。公主。朕就喜欢公主，生得好。哈哈哈哈哈！哦，瞧瞧，张公公在，传朕口谕，让太医院尽力为兰贵妃调养身体，朕必有重赏。是。事情怎么会变成这个样子？到底是哪儿出了差错？大人，我交给杏儿的确实是个男婴，是我亲自检查过的，肯定错不了。老爷，小爱交给我的是男婴没错，可是我的视线从来都没有离开过婴儿啊，我也不知道为什么会变成这样。想想，你给我仔细想想。你拿到提篮之后，还遇到过什么人？发生过什么事？我，我，啊啊、是，谢谢荣大人。那天回去的路上，我遇到侍卫在盘查，幸好云翠帮我解了围。后来，后来我又撞上了荣子期大人。等等。荣子期，云翠是蓝凤宫的人，瞄向他也不敢。不过荣子期这一撞，却有点蹊跷，会不会是他搞的鬼？如果真是这个荣子期，就糟了。这就证明，皇上对这个孩子已经早有防范。说明是皇上派他这么干的。大人，难道皇上早就担心大人将来会拥孙而立，才会有此行动？啊，他的心机如此深沉，老夫小觑他了。是，你马上告诉手下人，尽快找到凤寻。是。星儿。一定要提醒娘娘，密切注意皇上的动静，以防有变。是。你还是快走吧，万一此时皇上要来探望兰贵妃，那可怎么办？我偷偷看他一眼就走，不会惊扰到他。是皇上派你来的吗，荣大人？我
。云翠，去太医院把我的药端了。是，娘娘。听我爹说，是你破坏了我们的计划。你老实告诉我，是皇上让你这么做的吗？是我自己决定这么做的。你怎么能这么做呢？我为了想生个皇子，险些丧命，你竟敢坏我的事！你知不知道我现在因为你再也没有未来了？如果能让你消气，我情愿让你多打几下。不用在我面前假惺惺的。如果你真的喜欢我，你就应该帮我。你这样对我，只会让我更恨你。只要不伤害皇上，我愿意为娘娘做任何事。你不忍心伤害你的皇上，你就忍心看到我受到伤害吗？娘娘，你有没有想过，也许你生了公主，反而能得到皇上的疼爱？我不要公主，也不要皇上疼爱，我要生太子，太子，你懂吗？娘娘，你对皇上心怀怨恨，这样你怎么能幸福呢？我没想过给我幸福，我这么做都是让他逼的。娘娘，你走，我不想再看见你。娘娘，好好休养。兰贵妃睡下了吗？回皇上，娘娘刚刚已经睡下了，请皇上稍等片刻，容奴婢进去通报娘娘。不用了，朕只是来看小公主，看完朕就走。你怎么醒了？身体好些了吗？谢皇上关心，太医调理得宜，臣妾已经好多了。那就好。南贵妃，此次为朕生下公主，朕很高兴。皇上这么说。臣妾就安心了。臣妾担心没能为皇上生下一位皇子，会让皇上失望呢。怎么会？朕喜欢这个公主，已经为她取名，叫凤杰。如何？真好听。皇上，你看杰儿多乖呀、啊。见到皇上来，不哭也不闹的，杰儿一定很喜欢皇上。杰儿，快睁眼看看你的父皇。杰儿乖。
在这住的还习惯吗？习惯啊，很喜欢这种无拘无束的生活。我希望你能慢慢习惯，有我陪在你身边。我要娶你为妻，你愿意嫁给我吗？好啊，月正，我一定会好好珍惜你的。真心接受我的那一天，思雨啊，皇上真的喜欢杰儿吗？你不觉得有什么蹊跷吗？看得出来，皇上是真心喜欢杰儿的。如果你生的是皇子，他就没这么高兴了。皇上之前就不想让思雨怀孕，如今再想有孕的话，恐怕更难了。爹，那接下来我们该怎么办？既然他已如此防范，那我们就得另找人选取代他了。殿下，看来杜志安对皇上已有反心，已私下派人积极寻找殿下。看来他是有意想培养殿下，成为他新的傀儡。哼，简直是痴人说梦！我怎么可能与他合作，成为他的傀儡？殿下，我觉得此时正是我们与杜志安结盟的好机会，我们可以利用杜志安的势力将皇上扳倒。之后再除掉他即可，我不能答应。是他逼死我母后，我怎么可能与仇人合作？之前之所以与他有所接触，那也只是为了激化他与凤林之间的矛盾罢了。说到结盟，绝对不可能。殿下，成大事就该运用各种手段来达到目的。既然杜志安的势力可以为我们所用。我们为什么要放弃这个大好的机会？我不会与他合作。我将来一定要亲手杀了这个老贼，为我母后报仇。殿下，住口！你先下去。殿下，既然殿下不愿与仇敌合作，那我们还维持原意，继续和九王子保持联络。希望能说服他，与我们合作。周将军放心，我一定全力以赴，希望能达成共识。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哇，臭小子！小姐，原来九王子都已经有孩子了，怎么都没听他提过？是这样吗？也许没来得及跟我们说吧。嗯，月正，你来了，快来看看我的孩子们，来。嗯，来，都过来，来，慢点，慢点啊，来，叫娘。啊，不用了，叫姐姐就好了。姐姐好，你们好，好可爱哦。姐姐。
你长得好漂亮啊！呃，谢谢，你也很漂亮啊。姐姐长得当然漂亮了，否则爹怎么会喜欢的呢？好了，去玩吧。走，真没看出啊，你都是五个孩子的爹了。你我还没成亲，谁帮我生孩子？那他们？他们是我收养的，都是在战祸中父母双亡的孤儿。虽然他们来自不同的部落，但我对他们视如己出。希望在我的保护下，他们能够远离战火，快乐的生活。你果然很有爱心啊！以后我就跟你一起照顾他们。走，跟他们一块玩去。时间，时间，走。哎，起来了！可恶，花了这么多银两建好的桥梁，怎么刚刚起用就坍塌了？启禀皇上，桥梁坍塌，造成多名百姓无辜丧命。导致民怨四起，哎，此事不仅虚耗公堂，而且也使朝廷清誉受损。负责监督造桥工程的知院士陈月，责无旁贷，理应予以严惩。朕没记错的话，此人应该是宰相大人推荐的吧？可就此事，询问过宰相大人的看法吗？回禀皇上，臣得知此事，就立即上报宰相大人，可至今未见回复。臣以为，倘若朝廷再不妥善处置此事，恐失民心呐、啊。好，王尚书，此事这就交由你查办了，相关人员一个也不能放。臣遵旨。子期尉号，查办此案一定必有难度。朕命你们两人定要鼎力协助王尚书调查此事，绝不允许任何人徇私包庇。臣等定,定,定不负皇命。命看殿下的状态，可真不像是被朝廷缉拿的逃犯。彼此彼此，九王子偏安一隅，这日子过得。不也颇为惬意吗？<笑>不知道殿下此次前来是有何计划要和本王商议？九王子也是爽快之人，那我就直言相告了。我打算与你联手离间凤林和大汉，只要能够挑起两国之间的战争，我们便能坐收渔翁之利。那殿下认为我们该如何离间他们呢？此事并不困难。我提供给你粮草和军马，并带兵与你一起偷袭大汗的军队。以大汗猜忌好战的个性，势必会对天子国发起战争。殿下的美意我心领了，但你也知道，我一向主张和平相处，又怎么会利用战争来解决私人的纷争？况且一旦开战，百姓必定会受到战火之苦。我想，这也不是殿下所乐见的吧？原本我也这样想，可惜局势如此。以大汗的残暴，就算我们不这么做，这场战争也无可避免。既然这场战争无可避免，那我们为什么不利用它，来达到各自的目的呢？抱歉，看来我得让殿下失望了。虽然王兄对我屡屡迫害，可他毕竟是我的王兄，我并无心取而代之。你这样待他，大汗可不这么想。他对你，定是除之而后快。就算是这样，我也不想因为我们兄弟之争而祸及无辜百姓。九王子如此心胸，确实令人敬佩。凤群就不勉强了。倘若有一天九王子改变了心意，可以派人到南东关生来客栈找刘掌柜，他定会转告我的。好
看到你还活着，真是太好了。我也是，看到你平安我就放心了。